பாரிஸ் பிரெஞ்சு நாட்டின் தலைநகரும் அந்நாட்டின் மிகப்பெரிய நகரமும் ஆகும் மேற்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள இந்நகரம் காதலர்களின் சொர்க்க பூமியாகவும் வரலாற்று ஆய்வாளர்களின் பொக்கிஷமாகவும் விளங்குகிறது இந்நகரத்தில் உள்ள பாலை நடனம் சிற்பங்கள் இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ஓவியங்கள் என கலை ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைக்கும் அற்புத நகரமாகவும் அதிகாலையிலேயே இயங்கும் அலுவலகங்கள் இரவை பகலாக்கும் அழகிய மின்விளக்குகள் பிரெஞ்சு முத்தங்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் காதல் ஜோடிகள் என இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உலகின் தூங்கா நகரமாக செயல்படும் பாரிஸ் நகரத்தை பற்றின பல்வேறு சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் காண்போம் உலகின் மிக உயர்ந்த கோபுரம் என்ற புகழுடன் விளங்கிய ஈஃபில் டவர் கோபுரம் முன்னூறு மீட்டர் உயரத்தில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாரிஸில் நடந்த அகில உலக கண்காட்சியின் ஒரு பகுதியாக தற்காலிகமாக கட்டப்பட்ட இந்த கோபுரம் மக்களின் விருப்பத்தால் இன்று பாரிஸ் நகருக்கு மட்டுமல்லாது ஐரோப்பிய கண்டத்துக்கே அடையாளமாக காணப்படுகிறது இதனை கட்டிய கண் டவ் ஈஃபில் என்ற புகழ்மிக்க பொறியாளர் இதனை கட்டி முடிக்க இரண்டு ஆண்டுகளும் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இரும்பு துண்டுகளும் எழுபது லட்சம் ஆணிகளும் தேவைப்பட்டிருக்கிறது பாரிஸிற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் ஈஃபில் டவரை விடவும் நோட்ரே டேம் என்ற கத்தோலிக்க திருச்சபையையே அதிக முறை பார்த்ததாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த நோட்ரே டேம் கத்தோலிக்க தேவாலயம் பிரெஞ்சு நாட்டின் கோத்திக் என்ற கட்டிடக்கலையின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவும் கருதப்படுகிறது நோட்ரே டேம் என்பது பிரெஞ்சு மொழியில் எம் அரசி என்று பொருள் இந்த கட்டிடத்தின் தென்முனையில் வைக்கப்பட்டுள்ள பெல் ஒன்று மூன்று யானைகளின் எடைக்கு சமமானதாகும் பாரிஸ் நகரின் செயின் நதி லண்டனில் உள்ள தேம்ஸ் நதியை விட அழகானது இந்த செயின் நதியின் கரை ஓரம் முழுவதும் கான்கிரீட் போடப்பட்டு இருக்கைகளும் அமைத்து இருப்பதால் கல்லூரி மாணவிகள் லேப்டாப் மற்றும் மொபைல்களையும் வயதானவர்கள் நாவல்கள் வைத்துக் கொண்டும் பொழுதை போக்குகின்றனர் இந்த நதியின் பாலங்களில் ஆயிரக்கணக்கான காதலர்கள் இரு புறங்களிலும் பூட்டுகளை போடுகின்றனர் காதலர்கள் அவர்களுடைய பெயர்களை பூட்டுகளின் மீது எழுதி அந்த சாவியை நதியில் மீது தூக்கி எறிகின்றனர் அப்படி செய்வதனால் அந்த காதலை யாரும் கால காலத்திற்கு அழிக்க முடியாது என்று நம்பப்படுகிறது இந்த வழக்கம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதலாம் உலக போரின் போது துவங்கியதும் குறிப்பிடத்தக்கது பாரிஸ் நகரத்தில் ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திறந்த வெளி உணவகங்களும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது பார் மற்றும் கஃபேக்களில் எதை தேர்வு செய்வது என்பதே குழப்பமான ஒன்று பாரிஸில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து பழைய கட்டிடங்கள் உடைக்கப்பட்டு புது நகரம் உருவாக்கப்பட்டது அப்பொழுது சாலைகள் அகலமாக்கப்பட்டு தெருவிளக்குகளும் நிறுவப்பட்டது உலகிலேயே தெருவிளக்குகளை முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்திய காரணத்தினால் பாரிஸ் விலகுகளின் நகரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பாரிஸ் அருங்காட்சியகங்களில் முதன்மையானதாக இருப்பது லூவர் அருங்காட்சியகம் இத்தாலி நாட்டின் கட்டிடவாணியில் கட்டப்பட்ட இந்த கட்டிடத்தில் புகழ்பெற்ற மோனாலிசாவின் ஓவியமும் இங்குதான் இருக்கிறது பாரிஸ் ஒரு பூங்கா நகரமாகும் இங்குள்ள பூங்காக்களில் மிகப்பெரிய பூங்காவாக லட்சம் பார்க் பூங்கா அமைந்துள்ளது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பனிரெண்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்த பூங்கா ஆறு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது பூங்காவின் மத்தியில் உள்ள குளம் குளத்தை சுற்றிய புல்வெளிகள் அழகிய சிலைகள் இரண்டு அழகிய நீர்த்தாரைகள் என கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் இடங்களாகும் உலகின் மிகவும் அழகிய சாலை என்று பெயர் பெற்ற பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்த சாலையில்தான் பிரெஞ்சு நாட்டு தலைவரின் பெடிட் என்ற அரண்மனை உள்ளது புத்தாண்டுகள் விளையாட்டு கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் மாபெரும் கலை நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றுவதும் இந்த சாலையில்தான் இரண்டாம் உலக போரின் வெற்றி கொண்டாட்டத்தை கண்ட சாலையும் இதுவே ஆகும் பிரெஞ்சு நாடு என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது மாவீரன் நெப்போலியன் தான் இவர் பாரிஸ் நகர மக்களின் வீரத்தின் அடையாளமாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அவர் பெற்று வந்த வெற்றிகளின் நினைவாக அவர் கட்டிய வளைவுதான் இந்த வெற்றியின் வளைவு இந்த வளைவில் தான் நெப்போலியன் மேற்கொண்ட போர்கள் அடைந்த வெற்றிகள் அதற்கு உறுதுணையாக விளங்கிய தளபதிகளின் பெயர்கள் ஆகியன இதில் இடம்பெற்றுள்ளன பாரிஸில் தினமும் பத்திற்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்புகளை எடுக்கின்றனர் காரணம் இங்குள்ள பூங்காக்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் தவிர மற்ற அனைத்து இடங்களிலும் படக்காட்சிகளை எடுப்பது முற்றிலும் இலவசமாகும் பாரிஸ் நகரத்தில் மட்டும் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட தியேட்டர் திரைகளும் நானூற்றி ஐம்பது பூங்காக்கள் மற்றும் நூற்றி எழுபத்தி மூன்று அருங்காட்சியகங்களும் அமைந்துள்ளன இங்குள்ள சாலையின் இரு புறங்களிலும் பச்சை பசையலன இருக்கும் மரங்களின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மரங்கள் ஆகும் இதனால் பாரிஸை கிரீன்லாண்ட் சிட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது உலகில் உள்ள முப்பத்தி எட்டு நகரங்களுக்கு பாரிஸ் என்றே பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது இத்தகைய பல சிறப்புகளை கொண்ட இந்த நகரத்தின் தட்பவெப்ப நிலையும் 
மனதை ரம்யமாக்கும் குளிர் மற்றும் சீரான வெப்பமும் நிலவுவதால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு காண கிடைக்காத அற்புத நகரமாக இந்த பாரிஸ் நகரம் விளங்குகிறது